Habari za leo na karibu sana katika mizani ya wiki. Juma hili tumeliweka maalum kabisa kwa ajili ya kuangazia namna ambavyo Tanzania itakuwa mwenyekiti wa jumuiya ya nchi jumuiya maendeleo ya nchi za kusini mwa Afrika SADC. Jumuiya hii kwa sasa itakuwa inaongozwa na Tanzania katika maeneo yote tukianzia katibu mtendaji wa eneo hili ambaye ni Dr. Stagomena Tax yeye ndio ambaye mtendaji mkuu katika shughuli zenyewe za SADC lakini mwenyekiti ni Rais Dr. John Magufuli yeye atakuwa kwa mwaka mmoja akiongoza jumuiya hii kando na hapo maeneo mengine yote yatakuwa kishikiliwa na Tanzania kwa kipindi cha mwaka mmoja lakini kubwa ambayo taliangalia ni kwa namna gani Tanzania tatumia nafasi hii ya kuwa mwanachama na kiongozi wa SADC kwa kipindi cha mwaka mmoja katika fursa za kibiashara na mengineyo mengi ambayo ya kimaendeleo. Kumbuka, hii ni jumuiya ambayo ilifanyiwa marekebisho mapya baada ya kuwa ni jumuiya ya kimapambano zaidi lakini mwaka 1992 lengo liliangazia zaidi maendeleo na hiki ndicho ambacho kinaangaziwa leo hii naitwa Nordin Selemani nikikualika kuangazia yote hayo ambayo tutakuwa nayo kumbuka sadek ikiwa ni uh, jumuiya yenye nchi wanachama 16 uh, nchi mbili ambazo zimekuja hivi karibuni tunazungumzia DRC pamoja na Komoro mwanachama wa karibuni zaidi lakini ina eneo la kilomita za mraba m- zaidi ya milioni tisa. eneo kubwa kweli kweli likiwa na watu pia zaidi ya milioni tatu arobaini na tatu wanaweza kuwa na kimbilia milioni arobaini na tano. Kando na hapo lakini pia pato lake la taifa katika ukanda huu tu peke yake unafikia bilioni tisa. Kwa hiyo tunazungumzia eneo ambalo shughuli zake ni za kiwango cha hali ya juu kweli kweli. Kuyatazama yote haya fursa zilizopo na namna ambavyo Tanzania inaweza kuonesha mfano ambao alikuwa nao tangu enzi za harakati za uhuru wakati huo wa rais marehemu hayati Julius Kambarage Nyerere hadi leo hii Tanzania kuendelea kuheshimika ndani ya SADC tunaye profesa Ana Kajumulo Tibaijuka huyu ameshahudumu katika moja ya taasisi za umoja wa Afrika UN Habitant masuala ya makazi lakini pia alivorejea hapa nchini alihudumu katika Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Kwa sasa bado ni mbunge wa Muleba mjini. Karibu sana profesa. Asante. Kwema. Asante. Muleba Kusini. Eh Muleba Kusini, lakini pia ana eneo la kiuchumi. Kwa hiyo ni mchumi pia. Ndio maana tunaweza tukazungumza tuka naye katika haya mengi ambayo anayafahamu kwa kina kando yake yupo Salum Shamte yeye ndiye mwenyekiti wa baraza la SADC amekabidhiwa kijiti hicho kutoka kule Botswana na Namibia na sasa atakuwa akituongoza katika kipindi cha mwaka mmoja karibu sana mwenyekiti asante sana hongera sana nashukuru sana naamini una kibarua si haba kibarua kikubwa nchi 16 mm. eh. na tunatarajia mambo ya kibiashara zaidi tutayapata tuta, tuta kutoka kwako <laughs> mwisho lakini sio mwisho katika umuhimu tunaye Abdul Karim Atikeni mchambuzi wa masuala ya kisiasa lakini zaidi amependa kujiegemeza katika eneo hili la kusini mwa bara Afrika amekuwa ni mbobezi sana wa siasa za eneo hili na ndio maana tukasema lazima tujumuike naye karibu sana Abdul Karim Nashukuru sana Nurdin Selemani. Asante sana. Nimekuwa ni kitambo mno. Ni kweli mm. ni mizani nimesha shiriki mara mbili tatu <laughs> na ni kweli ni mizani na inapima vizuri na inatenda haki. Karibu sana. Mizani ni kutenda haki. Mm. <clears throat> Tuanze kwa Koshamte. Uh, natamani kusikia. Wakati ukikabidhiwa kijiti kuna baadhi ya mambo ambayo uliainisha. Ulitaja kadhia ambazo zipo za kibiashara katika ukanda huu wa SADC. Ambapo pia Rais Dr. Magufuli naye hiyo siku alitaja, aliainisha kuna utitiri wa kodi katika nchi wanachama, lakini pia tozo zimekuwa nyingi na anasema hiki ni kikwazo. Unaanzia kuchukua kijiti hapa. Nini ambacho unahisi kinaweza kikafanyika katika kupunguza huu utitiri na hivi vikwazo ambavyo vinakwamisha biashara kwa kiwango kikubwa? Mimi nafikiri 
hatua moja ya kubwa sana ya kwanza ni kukubali kwamba ni kweli tuna tatizo hilo la utitiri wa kodi ndani ya nchi zetu za sadak lakini vile vile kati ya nchi na nchi kwa hiyo kwa hiyo ukishakubali kwamba kuna changamoto hiyo sasa ni hatua zile ambazo zinatakiwa zichukuliwe ili kusudi tuondokane na hiyo kwa sababu hilo ni kikwazo kikubwa cha e, ufanyaji biashara ndani ya nchi lakini vile vile kati ya nchi na nchi na moja ya nia kubwa ya sadak ni kuweza kupanua biashara ambayo inaweza kufanyika kati ya nchi na nchi kwa hiyo e, sisi ushauri wetu e, ni, ni, ni kwamba hizi kodi na tozo nyingi e, tufanye maamuzi ya kuziondoa kwa hapa Tanzania tuna tunashukuru kwamba E, juhudi hizo zimeanza e, tuna kitu ambacho ki, kiingereza kinaitwa blueprint ambayo tu, tumekuwa tunaizungumza takriban kwa miaka karibu minne e, ambayo ni peji na hamsini za andiko ambalo limeainisha changamoto zilizokuwepo kati ya kila sekta na vitu gani ambavyo vinahitajika kufanyika ili kusudi kurekebisha kuna mambo ya kisera kuna mambo ya ki, ya ki sheria kuna mambo ya taratibu sasa la umuhimu ni kutekeleza kutekeleza haraka e, lakini kwa sababu ile ilibidi maamuzi yafanyike na mheshimiwa rais ambaye sasa hivi anachukua kuwa mwenyekiti wa sadak kwa hiyo tunategemea kwamba ile ule utashi ambao wameuonyesha hapa atawasukuma wenzake vile vile wafanye kwenye nchi zao lakini kuna zile kodi ambazo ziko kati ya nchi na nchi. Yeah. Eh, kuna zile kodi zinazoweka vikwazo watu wasiweze kufanya biashara. Um, hizo nazo inabidi ziangaliwe ili kusudi ziweze kuondoka. Na, na, na kuna vikwazo vingine ambavyo sio vya kodi. Yeah. Eh, Kiingereza vinaitwa non tariff barriers. Ambavyo navyo vi, vipo vipo vingi tu ambavyo watu viweka kulinda nchi zao <laughs> eh, au kuwalinda wale wafanye biashara wa nchi zao sasa kama tunataka kufanya biashara kati ya nchi na nchi katika hizi nchi 16 inabidi navyo vile tuviangalie ili kusudi viweze e, ku, kuondoka hilo ni, ni katika vitu ambavyo ni vipaumbele vya hali ya juu sana katika mahusiano haya ya, ya sadaka mm. moja vitu ambavyo watu wanaviangalia wana, wana, wana <coughs> wanasema sheria na sera za nchi kwa nchi baina nchi kwa nchi katika ukanda huu ndiko kikwazo kikubwa Nini unaweza kama mwarubaini wa kutuondoa hapa kwenye vikwazo ambavyo vinaonekana vya kisheria na sera na hatimaye sasa tuende katika huu mstari mmoja wa lengo la kuja kwa hii sade kenyewe. Ah, sisi si, tuseme kama sisi eh, eh, ambao tunafanya biashara katika hizi nchi. Sisi ndio vinatugusa sana. Okay. Eh, vi, unajua wapi panapokuumiza. Sasa wajibu wetu sisi ni kuzieleza zile mamlaka zetu kwamba hili ni sehemu ya kikwazo ambacho kinafanya tushindwe kufanya biashara. Hiyo ndio wajibu wetu mkubwa. Sasa pale nataka yale zile mamlaka kufanya maamuzi ya, ya kuziondoa. Um, sisi hatuna uwezo wa kuziondoa kwa sababu ni vitu ambavyo ni vya kisheria, ni vitu ambavyo vina maamuzi ya serikali kupeleka bungeni vingine ili kusudi sheria zile ziweze kubadilishwa. Mm. Professor Dibajuka. <coughs> Uh, shamta ameweza kutuonyesha njia ya huko ambako tunakwenda na kadhia zilizopo kwa wafanyabiashara na anasema kabisa wao kama wafanyabiashara ndio wanajua wapi wanapoumizwa na hizi vikwazo na utitiri wa, wa kodi nini ambacho tunaweza tukasema tuanze nacho wakati huo ambako sisi ndio wenye kiti wa sadek kama mfano kusema kwamba kwenye hiki na hiki tukianza kama ambavyo rais alivyokutana na wafanyabiashara mm. hapa na akasema kwamba kulingana na haya ndio asikia basi hivi tuviondoe kwanza kwa sasa ili kuweka mazingira ya rafiki ya wafanyaji wa biashara yenyewe Asante ni sema tu nodini kwanza kwanza chukua nafasi hii ku kuipongeza kuipongeza Tanzania kumpongeza mzangu hapa bwana Shamte kwa hii nafasi aliyopata kama mwenyekiti wa baraza yeye sasa hivi ndiye ataongoza ata, ata na atasaidia Tanzania katika nafasi tuliyopewa ni mpongeze sina budi kumpongeza rais wetu kwamba sasa na yeye ndiye ameshika hatamu 
na wanasema charity begins at home yani tunategemea kwamba sasa hii sadiki tuione ndani ya Tanzania katika mwaka huu tu, tu, wanasema before and after yeah. Tanzania kabla eh, ya, yeah. ya kushika nafasi hii yeah. na sasa hivi rais wetu anapokuja kuongoza na taifa letu kama ulivyosema eh, second round tunapata nafasi wakati rais Mkapa alipokuwa anaongoza mimi niseme Sadiq ni, ni, ni jumuiya nzuri ni vizuri na tunajivunia kwamba sisi ni wanachama muasisi wa taifa hili aliasisi kwa sababu alikuwa ni nchi majirani zetu walibaki nyuma kwa sababu za historia sasa tunaingia katika awamu ya pili ya Sadiq kama ulivyosema wewe mwenyewe kwenye introduction yako kwamba sasa tuko kuangalia uchumi sasa ili swala uchumi ili e, ili hapa ndipo patamu na ndipo pagumu <laughs> kwa sababu ukiangalia nchi zenyewe hizi 16 eh, zinataka kufanya biashara. Mm. Mimi sasa kwa kwa utaalamu wangu kama mchumi nitasema zinataka kufanya biashara katika lipi? Yaani zina advantage gani? Kuna kitu neno hapa la Kiingereza ni comparative advantage. Tanzania na Msumbiji mm. wanakwenda kubadilishana nini? Mm. Lini? Wakati gani? Zambia hivyo hivyo. Ni wapi? tunaungana mkono na ni wapi tunashindana mm. na tufanye nini kusudi mambo yaende vizuri kwa hiyo nafikia kwamba tozo zinakuepo kwa sababu nchi zetu zinategemea e, mapato yake yamejikita kwenye kodi za biashara yani tozo za biashara kodi za biashara tunasema tax yani tax revenue yeah. nchi zinaendeshwa hivyo kwa hiyo unakuta kwamba unapoingia ndani ya nchi jambo ambalo linaonekana kwamba tufanye hivi lakini unapokuja kulitekeleza sasa unakuta kwamba no, e, ubugumu wake mimi bungeni ni mbunge wa kamati ya budget kwa hiyo mwisho wa siku mambo haya wao yanaishia pale kwetu kwenye kamati ya budget na tunapata nafasi kuyajadili na niseme kwamba sasa ni fursa kwa serikali pia hmm. kwa sababu kama serikali sasa hivi wakiwa pia na jukumu ni changamoto pia kwa sababu sasa kama unakwenda kuwahamasisha wenzako na wewe ndio unaongoza kwamba sadi kituweke mambo yetu sawa ya kibiashara tuondoe utitiri wa kodi kama nilivyosema e, tutakuja kule bungeni sisi kazi yetu ni kuangalia kama serikali imekuja na sera nzuri na ina sababu nzuri tunaiunga tuna mkono tunaweza kukaboresha hapa na pale labda tu mimi niseme kwamba tatizo ukiniuliza mimi wakati mwingine mm. wala sio utitiri wa kodi au tozo ni kule kuwa unpredictable kubadilika ghafla nchi hizi nchi hizi nyingi ni makoloni ya Uingereza tuna mfumo wa Kiingereza mm. sasa tunasoma budget kila mwaka na mimi ili nalisema sema hata kule bungeni kwamba mfanya biashara kama wasadik atakuwa ni mwekezaji wa masafa marefu long term kwa hiyo hawezi kukaa kila mwezi wa wa sita roho imemsimama hajui kwamba sasa wanaamua vipi hilo <laughs> <laughs> hilo ndio tatizo kwa hiyo niseme kwamba policy stability kwa hiyo nafikia kwamba kama sadik na hapa ndipo baraza linaanza likashauri pia mm. kwamba tu, tu, tuwe wabunifu kuna vitu vingine ambavyo tumevirisirisi naweza kusema kwamba vimepitwa na wakati mm. e, kwa hiyo nadhani katika katika kuboresha biashara inabidi tuweke stable policy environment yani mahali pa kufanyia biashara ambapo pana tabirika unajua kwamba kodi ni kiasi inaweza ikawa juu inaweza ikawa chini lakini inatabirika hilo ni jambo ambalo ningeweza kuisema mm. na nisema kwamba pia e, sasa ukiwa na soko kubwa kama la Sadiq kama kweli tukiwa na soko kubwa sasa hivi naona rais wetu anakazana anaweka miundo mbinu e, DRC nimeona ni, 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 ni wanachama wa Sadiq yeah. lakini majirani zetu kama nchi nyingine za Afrika Mashariki sio majirani so zetu much. pia yeah. lazima niseme kwamba ile nayo ni changamoto kwa sababu pia kuna conflicting jurisdictions yani zina hizi jumuiya hizi sasa ni ipi unakuwa Afrika Mashariki lini unakuwa Komesa lini mm. haya ndio mambo ambayo nafikiria kwamba yeah. sasa Tanzania tunapokuwa tumeshika uskani nipende tu kusema kwamba ni vitu ambavyo tumeviangalia e, kwamba kama kuna ukakasi fulani tunaondoaje vitu kama hivyo ni muhimu sana lakini ningependa nisisitize kwamba mazingira ya kufanya biashara lazima yawe yanatabirika kama hayatabiriki inakuwa vigumu sana hata mngekuwa na soko kubwa na hasa kwa watu wa masafa marefu miundo mbinu hmm. kama kwa mfano e, mambo ambayo mwingine yanafanya serikali lakini mwingine atafanya na sekta binafsi ah. na sekta binafsi inataka mahala salama pa kufanyia biashara kwa hiyo nafikia kwamba hii itafanyika ndani ya sadiq countries na Tanzania kama tukiweza kufanikiwa kuonyesha mfano 
sasa tuwe mfano wa kuigwa lakini pia tuwe na na, na, na nini na humility tuwe na nini naitwa humility naitwa kwa Kiswahili tuna na Kiswahili sasa hivi ni lugha ya, ya sadiki tu, tuwe na ujenyekevu mm. ujenyekevu kwamba kujifunza kwa wenzetu kwa sababu ndani ya sadiki kuna nchi kama South Africa hizi ni nchi zimepiga hatua kuna Botswana iko vizuri juzi juzi hapo rais wetu alikuwa Namibia hizi nchi zimepiga piga hatua katika mambo kadhaa ambapo pia tungeweza pia kujifunza kile ambacho wanakifanya vizuri zaidi kuliko sisi kwa sababu mwisho wa siku biashara ni kubadilishana bidhaa au huduma uwezi kuingia kwenye biashara kama uzalishi chochote huna huduma yote ambayo utauza sio la biashara hapo linabaki tu ngonjera alitafanya kazi kwa hiyo mimi kwamba sisi pale ambapo bado tuko nyuma tuangalie tunajifunza nini lakini pale ambapo tunaweza tukaonyesha mfano nadhani tunapata nafasi nzuri sana na sisi kuwa kuonyesha wenzetu kwamba tuko serious hapo mm. hapo profesa kabla sijaenda kwa atiki tunazungumzia nchi 16 wanachama ndio yeah kila nchi ina kipaumbele chake mm. na mambo yake yenye kiuchumi mm. kwamba tuna mwelekeo wetu ni huu mm. lakini pia kuna hayo ya jumuiya ambayo mm. yapo tunaweza tukafika wakati mm. tuka, tu, tukasema sasa ni wasa wa kuachiana mm. uenda Tanzania nyie mnatakiwa mm. mzalishe haya mm. kwa ajili ya soko la eneo fulani mm. Afrika Kusini nyie mm fanyeni mm. hiki mm. Uh, kwa sababu labda mna viwanda vya magari endeleeni mm. kuwa sembo hapo magari yenu kwa kiwango hicho kikubwa mm. ili atumike katika uh, soko hili mm. Zimbabwe ambao nyie mnaangaika hamna nafaka za mahindi mm. mtapata kutoka Tanzania mm. haya yanaweza akawezekana na viongozi wetu wana, wanayaona haya mm. mimi nafikiria kwamba kwanza tumesema kwamba sadi kinyume imetokana na common agenda ya Afrika uhuru wetu utu wetu kwa sababu tulikuwa tumekaliwa na watu ambao walituonea kwa hiyo tukaonekana lazima waondolee na mwalimu Nyerere pale ndio ilikuwa mstari wa mbele kwa hiyo hiyo ndio iza sadi kwa hiyo unaposema kwamba kila nchi ina ajenda yake mimi naweza kusema kwamba hapana ajenda yetu the same yani tuna ina shabian. kwa sababu mwalimu Nyerere alisema na ndiye mwasisi wa sadiki anataka kufuta ujinga Marazi na umaskini. Sasa ni nchi gani ya Sadiq ambayo hapo hivi sio vipenge? <coughs> nchi zote agenda ni kupigana hiyo hiyo kama mwalimu alioanza. Hajaachia. Na naamini na, na kabisa viongozi wetu. Hmm. Hata rais wetu sasa hivi John Pombe Magufuli unakuta kwamba naye mwenyewe anahangaika, anajaribu kuondoa umaskini, ujinga, ujinga na marazi. <coughs> e, ni hayo hayo. Hakuna agenda mimi sidhani kama tunasema kimsingi ukiangalia kimsingi hmm. sasa mnaweza mkatofautiana jinsi mnavyo tekeleza mnavyo tekeleza hmm. lakini tukishindwa haya ya ujinga umaskini na maradhi atufiki popote sasa kama sadi kitukiweka nguvu pamoja tunafanikisha zaidi sasa swala lako likuwa ni specialization ya kusema kwamba labda Tanzania wafanye hivi hmm. hii inajadilika hii inajadilika lakini sio kitu inataka iwe na andiko watu waliangalie kwa ukaribu mm. kwa sababu ukiangalia nchi zetu kiuchumi tuangalie kilimo maana yake mwisho wazako kilimo ndio utu wa mgongo <laughs> eh? yani kilimo ndicho kitakuwa ni utu wa mgongo wa uchumi wa nchi yoyote sasa ukiangalia kama kilimo wote tunalima sasa ukimwambia mtu wa Mbeya asilime mahindi kwa sababu yanatoka Zambia ufiki popote au sio mm. <laughs> ukimwambia mtu wa Mtwara asilime mpunga kwa sababu utatoka E, msubiji na kadhalika hutafika popote. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo comparative advantage yani ule ile specialization itatokana na ufanisi katika uzalishaji. Na hapo ndipo panakuwa pagumu. Mimi nafahamu kwa mfano Zambia sasa hivi wana mfumo wao wa kuzalisha mahindi wamechukua mashamba makubwa hmm. na wamekuwa na wawekezaji. Kwa hiyo na mwekezaji wana uwezo wa kulima mahindi kwa gharama ya chini kwa hiyo unaweza kukuta kwamba ukia Unaweza kukuta kwamba utaki mahindi ya Zambia yaingie Mbeya kwa sababu ya Mbeya atakosa soko. Hapo sasa ndizo changamoto. Hizo ndizo changamoto za kushirikiana. <laughs> kwa nataka kusema kwamba lakini kwenye viwanda kwa mfano. E, sio lazima kila nchi iwe na kiwanda cha magari. Hmm. Sio lazima kila nchi iwe na kiwanda cha vipuli fulani. Hapo mnaweza mkakubaliana, mkaweka utaratibu mzuri ili, ili mradi mko kwenye stable policy environment. Yaani yale mazingira ya kufanya biashara sera hizi sasa tukubaliane sasa mwe, mkurugenzi sasa hivi Tanzania kweli tuna bahati maana kama ulivyosema 
e, Mr. Gumena taxi ndiye 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 ndi, ndi katimu mtendaji mm. kwa hiyo kimsingi yeye ndiye ameshika engine mm. e, maana yake wenye vitu wanakuja lakini wanamkuta pale anaongoza na kazi kama hii nimeifanya mm. tena umesema nimetoka hiyo habitat kazi yangu ya kwanza ilikuwa kwenye sekta ya biashara nitoka kwenye shirika la biashara la moja mataifa okay. linaloitwa Anctad na kazi yangu ilikuwa ni trade negotiations mimi kazi yangu ilikuwa ni kushauri nchi zinazoendelea hususa ni Tanzania India sivyo Bangladesh na kadhalika namna ya kuingia kwenye hizi trade negotiations kwenye the shirika la biashara la, la, la duniani mm. WTO mm. na Anctad nataka kusema tu kwamba zana zima ya biashara inataka kwa kweli political will lazima pale viongozi na nafurahi na kwamba tunapata marais maana yake hivi ni vitu vya kisiasa unataka political will utashi wa kisiasa sio hapa katikati mawaziri ministerio bila shaka najua watatoka na declaration yao sasa nadhani kesho wataipeleka kwa wakuu wa nchi sawa viongozi lazima wenyewe ndio wataamua kama mbivu au mbichi ni viongozi inataka political will kwa sababu ni mambo mwisho wa siku kusema sisi tunataka hivi na katika compromise lazima kuna atakayeumia kuna atakayefaidi lakini mwisho wa siku in the long term kila mtu anaweza kufaidika hmm. atiki uh, profesa anamaliza anasema kwamba kubwa ni kuhakikisha kwamba makubaliano yanayofikiwa yanufaishe wote hapo baadaye hmm kwa mpango wa muda mrefu licha ya kwamba maamuzi ya awal sio lazima atiki upate kama mimi ndakavyopata unaweza ukapata kikubwa mimi nikapata kidogo kwa nchi zetu hizi za ukanda huu wa Sadek ambazo zimepitia shida nyingi za ukoloni nyingine wakoloni umekaa kwa muda mrefu na ndio maana ikaibuliwa ile Sadek yenye si mbili ambayo ileta uh, mapambano ya kuhakikisha kwamba tunaondoa hawa Uh, wa koloni hatimaye kuzifanya nchi zijitawale zenyewe na sasa unaona kila mtu ana bendera yake ana wimbo wake wa taifa na rais wake mambo yanakwenda sawa hawa viongozi wapo tayari kupoteza kwa sasa ili manufaa yaje ya baadaye nashukuru nurdin kwanza kwanza nimshukuru kakaangu shamte kwa sababu nampongeza pia kwa kwa kwenye cancel hiyo ya sadak lakini pia namshukuru Profesa Mama Tibajuka kwa maana yeye kuna wakati alikuwa naongea alikuwa nafikiria kulikuwa kila kitu kinaitwa United Nations Trade and Tariff mm -hmm. kitu kama hivi naona ni katika mambo But, hayo hayo mm -hmm. na katika mambo hayo hayo ambayo ameyasema kidogo mm -hmm. e, shamte sure. lakini shida zinaonekana ni zile zile kutokana na mata lakini nikurudi kwenye swali lako haya mataifa yana yana ubini Mauritius wana ubini wao Seychelles wana ubini wao Mozambiki wana ubini wao ndio hizo tunazosema si francophone anglophone leo na nawapongeza nampongeza nani profesa Kabudi kusema kwamba na Kiswahili kimewekwa lakini kwenye kwenye hiyo sadak kulikuwa na Kifaransa, Kireno, Kireno na Kiingereza. Mm -hmm. Hakuna kimatumbi. <laughs> <laughs> Ushaona sasa aliposema profesa wili ya kisiasa. Mwalimu wakati Organization of Af African Unity waliposema kwamba tuna tunaanzisha kamati ya ukombozi ambayo ilikuwa Tanzania sasa pale ndio tuliona kipaji cha mwalimu namna alivotengeneza ile five frontline states ambazo ilikuwa Swaziland mm. uh, Lesotho mm. yeah. uh, Botswana sasa mm. Kama mm. na, 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 na Zambia Kaunda mm. pamoja na yeye akiwa chairman sasa kweli sisi tulikuwa frontline kwa sababu ya Mozambiki lakini Swaziland walikuwa frontline zaidi kwa sababu wao Mozambiki kwa kwenye koloni ndio mpaka na wao na South Africa yenyewe ndio mpaka na wao lakini mfalme Subuza alijitolea kusema kwamba ukoloni ni jambo baya kibaya zaidi kwa mashoshoe ile soto yenyewe ndio imezungukwa kabisa <laughs> <laughs> ipo ndani lakini pia sasa mwalimu ndio alichukua jukumu la combatant sasa kijeshi 
si lazi pitishwe na nini kama ulivyosema madaraja huko kusini yote yavunjwe vunjwe wakivamia wareno wasifike karibu na sisi sasa kwa kweli walishirikiana vizuri na mimi niliona ushirikiano ule kwa kweli mimi nakumbuka wanakuja na kwenda wanakuja airport na kwenda kuwapokea kina muzorewa wakati ule kina nani tunakwenda peku peku airport moto kweli kweli jua likiwa kafani basi jua sikuizi watu wanavaa viatu sisi zamani tulikuwa tunakwenda shule bila viatu <laughs> kwa hiyo sasa baada ya kuwa nchi zimeshapata uhuru sasa mwalimu na ile filosofi yake ya uhuru wa bendera sasa tuwe na uhuru wa kiuchumi ndio transformation hiyo ya ya sadaka hiyo kwamba tuwezi sku... sasa hili structure hili tunalivunja tunalitupa profesa tulitupi mm. tunalitumia mapambano bado anaendelea mm. uhuru wa bendera hauna maana it is meaningless na hiyo alisitiza sana wakati ule kwame nkrumah na ndio mambo ya neo colonialism aliyosema kwame hata tushirikiane vipi asali ni tamu karume alikuwa anasema mtu kaiweka asali kwenye kibuyu anainyonya hivi alafu wewe unaikata haya makampuni yote makubwa ya Ulaya ndio yanaamua biashara zetu Afrika yule uh, Williamson Diamond mm. kuna wakati uh, nadhani Anglo, Anglo uh, au Audi Bears mm. yeah. wakawa namwambia nini akasema basi mimi siuzi almasi zenu kwenu mm. akaweka pale pia almasi karibu miaka 4 au mitano mm. akasema sasa naachia nitaharibu soko la almasi duniani wakamuingiza tena kwenye chama kwa sababu hao mabepari ni wanyama wa tu <laughs> kwa, kwa hiyo kama kama kusa, kwa sababu sasa hivi tayari si tusha 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 tumesema kila mtu kashapewa ubini kuna mtu ndio juzi tumesema tumekumbuka hala kumbe tuna kimatumbi chetu ndio tunakiweka lakini Kiswahili kilikuwa hakipo Mauritius wana, wana ka, ka, culture zao sasa sisi tunaweza kweli kwanza kujiunga nafsi zetu ile 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 fikra kwamba kwamba sisi ni wamoja tunaweza ikiwa leo wa Nyarwanda wanafukuzwa Uganda wanakamatwa kuna mfanyabiashara mmoja wa Uganda sijui wa, 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 wa Nyarwanda anapeleka pesa sijui kwenye benki gani kule kakamatwa na nyang'anya sasa hawa sisi ambao ndio 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 eh, fikiri leo kuna magari yamesimama yame, yame na manga yamesimama mpaka mawaziri wanakuja mpaka rais aseme kwanza sisi wenyewe kweli wa moja halafu je tunataka kupeana nafasi kwa mfano Mauritius wao na sukari South Africa wanaweza kuacha kununua sukari ya Brazil wakanunua Mauritius Sasa uh, unajua kuna vitu mimi nazungu mimi si mchumi professor lakini ameniambia ame kwamba kuna ki, kuna kisiasa mimi nazungumza mambo ya, ya science ya siasa lakini mimi naona mbona kuna kiza kikubwa Fikiri sisi tunataka tufanye viwanda tunataka tuweke umeme Umeme ndio ndio mama wa viwanda Wanamwambia acha huko kuna wanyama sijui environmental nini wanasema wenyewe dunia inasema ili ili zogo la 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 akasia hili hili zogo lilikuwa kubwa kitu kibaya kuna na sisi ndani yetu tunashabikia kwa wale sasa unaona kwa sasa tutakuwa kweli wa moja je kwanza tutataka kukamata hatamu za uchumi Afrika ya Kusini Mandela amepata uhuru lakini amejikita zaidi katika uhuru wa, wa, wa kibunge tu lakini bado ukiangalia those who have and those who haven't katika South Africa umaskini ume ndio maana leo unakuta xenophobia sijui nini uchumi bado wanao watu wachache uchumi haupo katika mamlaka ya watu katika South Africa kwa hiyo kwa hiyo hata ile unasema tunasema wakati mwingine tunasema kwamba GDP mimi nasema wakati mwingine hizi ni, ni calculation tu lakini ukienda kwa uhalisia uoni tarudi kwako Abdul Karim Atiki hii ni mizani ya wiki upo nami Nurdin Selemani Wageni wangu hii leo tukiangazia mwaka mmoja wa Tanzania kwa mwenyekiti wa jumuiya maendeleo ya kusini mwa Sadek nipo na profesa Ana Tibaijuka Salum Shamte hali kadhalika pia Abdul Karim Atik tapumzika kidogo na kisha tukirejea tutaanzia kwake Atik ambaye anaonekana kuguswa zaidi na namna ambavyo jumuiya hii na utayari wa watu wake na kuacha utafakari kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika taifa la Zimbabwe ambayo yenyewe imewekewa vikwazo vya kiuchumi. Mwenyekiti wa baraza la mawaziri uh, katika ukanda huu profesa uh, Palamagamba Kabudi ameshatoa rai na kuomba mataifa ambayo yameweka vikwazo kuhakikisha kwamba wanaiachia ili Zimbabwe iweze kustawi. Tutarudi kwako tunapumzika kidogo na kisha tarejea tena muda si mrefu.
Na ndivyo ambavyo tunarejea tena hapa uh, na tunaanza kwa atiki atiki nilikuwa cha tafakari. Mm. Tayari tunasho, tume, tumeonesha kwamba tunaguswa na kile ambacho kinaendelea ndani ya Zimbabwe. Na hii ndio hatua ya kwanza ya Tanzania kupewa mwenyekiti wake. Inasema la ambayo yanaendelea Zimbabwe yametosha na sasa wale ambao wamewekea vikwazo hivi mataifa magharibi ya ya komeshe hivi vikwazo na hatimaye wananchi waendelee kunufaika kwa sababu wanapitia magumu mengi. Nafasi yetu ya Sadek katika hili kusukuma zaidi unaiona kwa kiwango kipi? Tumechelewa sana kuiokoa Zimbabwe. Tumechelewa sana kwa sababu Zimbabwe wakati wanapigania wana uhuru wote hawa Zanu na Zapu nia yao kwanza ilikuwa ardhi msingi wa, wa, wa vita ya Zimbabwe ilikuwa ni ardhi na wakati wanafanya mazungumzo ya kuelekea kupata uhuru kule Lancaster kwenye Lancaster House kule kwa, kwa Waingereza wa, wa Zimbabwe walisema kwamba kuna wazungu pale sawa ndugu zetu wamelowea pale lakini ardhi yote asilimia ya, 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 ya ardhi yenye yenye rutuba wanayo wao ukimkuta mswahili kwenye lile shamba ni manamba tu kibarua sasa tunataka tupate ardhi lakini hatuna pesa ya kuweza kuwalipa hawa haya ni mashamba makubwa investment kubwa mwingereza akakubali katika mkataba kabisa kwamba atatoa fidia kwa wale wale walowezi wale masetlers wa, wa uingereza hakufanya hivyo matokeo yake wanaleta figisu 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 hizo kwa Kiswahili cha cha cha, cha kizaramu cha kwangu he kama figisu figisu walizoleta Mozambiki vita ya Mozambiki ni ya nani vita ya Angola mpaka juzi Savimbi hata mimi ni ya nani he leo mnataka muungane mwe na uchumi mkubwa kwani unadhani kama imetoka ime vita ya kisiasa si Magufuli amesema kuna vita ya kiuchumi je mmejiandaa ku, kuunganisha intelligence je mmejiandaa kujipanga katika hilo na ndio maana Mandela alisita katika kukamata kushika hatamu za uchumi mwalimu mwenyewe anajua 67 hapa kushika hatamu za uchumi ilivyokuwa unataifisha vitu lakini watu hawakubali kushirikiana na taasisi ambazo ziko na wewe na hao ndio wakubwa kwa hiyo hmm. kinachofanyika Zimbabwe kuondoka kwa mara moja si rahisi ni lazima kuwe na sauti moja sauti ambayo ndio hayo unayosema unakwenda Malagasy ma, 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 Madagascar ni nchi ambayo ina ubini wake Ufaransa hao wakikaa kule kule wakikaa kule Paris club sio klabu ya kunywa whisky ni klabu ya ku, ku, kuulizia hela zao zilizokuepo Afrika mwalimu alimuuliza Cleo Pamsuya mkenda kule inakuaje anasema tukaenda kule wote wanakaa pamoja si tunaingia mmoja mmoja kwa nini nyinyi msikae mnaodaiwa mkaingia wote wengi lazima kuwe na jambo la pamoja na lazima kuwe na sera moja na haya mambo lazima yaunganishe mama profesa amesema nchi zinataka kodi nchi zinataka kodi kwa sababu kuna mambo ya ulinzi je kama mkifanya ulinzi wa pamoja hamuoni mtapunguza zile kodi za nchi na nchi lakini je mko tayari kufanya ulinzi wa pamoja je mnaaminiana kupanua mipaka na kuifanya mipaka hiyo eneo fulani kama wanavyofanya wazungu kwenye nato kwa hiyo mimi nazungumza zaidi kisiasa kiuchumi eh, shamte kakaangu yeye mbobezi profesa mbobezi <laughs> calculations zinaweza zikawa nzuri lakini implementation kama alivyosema mama tibaijuka ni political will shamte tayari Tanzania tunaonesha kwamba tumekerwa tumechukizwa na kile ambacho kinaendelea Zimbabwe vikwazo vya kiuchumi vilivyozorotesha taifa hili Huyu ni mwanachama mwenzetu ndani ya Sadek. Tunapozungumzia hiyo GDP inayotajwa, huyu naye yumo ndani yake. Tunaweza kuendelea kufanya biashara na mtu ambaye yupo hivi na sisi kama Sadek. Tunatakiwa tufanye nini sasa kumkomboa Zimbabwe katika hali ambayo alionayo ili nyie wafanye biashara pia mnufaike na biashara ambayo inaweza ikaanza kuibuka upya pale Harare. Unajua lazima tukubali kwanza sisi wote kwamba tusipoungana hatufiki. Hili hili lazima tulikubali. Kwamba hivi vinchi vyetu vimoja vimoja vidogo vidogo uchumi wetu hatufiki. Tutaendelea kudonolewa hivi mmoja baada ya mwingine. 
na na na, na, na hiyo ndio inayosema kwamba inabidi ina kama hivi tunavyofanya hivi watanzania wote waelewe umuhimu wa kuwa na chombo kama sadak cha kuunganisha nguvu za nchi hizi zote kuunganisha hizo nguvu vile vile unaitwa kwenye meza ya majadiliano kwamba wanapokaa European Union na Marekani na nyinyi mkiwa mko mna nguvu GDP yenu inaonekana kubwa mnaweza mkaitwa kwenye meza mkazungumza pale kwenye meza ndio mambo yenu yanaweza kuanza kutokea <coughs> hili, hili ni, ni muhimu sana tukubaliane wote sisi kibiashara unasema hivi kadri kampuni inavyozidi kuwa kubwa ndivyo inavyoweza kuwa na ushindani mzuri zaidi mm. lakini kampuni kubwa lazima ilenge soko kubwa kwa hiyo unapo unapo unaposikia tamaa ile tuliokuwa nayo eh? ni kwamba naweza nikaanzisha kampuni Dar es Salaam nikauza Cape Town soko watu milioni 400 mm. na lilenga hilo soko eh? pale mahesabu kibiashara yanaweza kuwa ni mazuri sana kwa sababu unazungumzia una kwamba sasa ni kampuni kubwa gharama za, za uzalishaji zinakuwa ndogo kwa hiyo unakuwa na ushindani na unaweza kushindana na mwingine yoyote kutoka sehemu nyingine yoyote duniani na, na, na hii strength hii tunaiona na ndio maana wenzetu si wajinga kusema kwamba mfaransa na mjerumani na mtaliano na nini ambao tulikuwa tunaiona kama ni manchi <coughs> makubwa makubwa lakini wakaamua lema waungane <coughs> ili kusudi nguvu ya marekani nguvu ya mchina nguvu ya e, india za, ambazo zina watu wengi na zina masoko makubwa makubwa lazima na wao waweze kutengeneza kitu ambacho ni kinafanana na cha kwao kwa hiyo hili hili ni ni, ni, ni ni kitu muhimu na vile vile tunajua wingi ni nguvu yeah. eh? hata kama kukiwa na mtu mkubwa nyinyi mkija ishirini atarudi kinyume nyume kwamba a a hawa hawa vipi hao e, hata kama nyie wadogo wadogo lakini mko ishirini atafikiria ata, ata mara mbili kwa hiyo kila mmoja kila tunapozungumza Zimbabwe 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 mwisho wenyewe ataona aibu hii Zimbabwe kwa nini tunaiwekea vikwazo sasa hivi Zimbabwe inawekewa vikwazo kwa sababu gani labda ujiulize kwa sababu gani lakini wenzetu wanafanya hivyo ni, ni, ni makusudi vile vile Zimbabwe kule kuna kuna madini eh? wanataka njia rahisi ya kwenda ku, kuya, kuyachukua kwamba piga magoti alafu sisi tutaweza ku, kuja kuchukua kwa hiyo mimi nafikiria kwamba eh, chombo kama hiki Sadak na ndio maana wanakutana viongozi wetu na nini ni lazima tukubali kufanya vitu kwa pamoja Hmm. tukikubali kufanya vitu kwa pamoja tukaunganisha nguvu e, ule msemo nani anaosema Abdul wa wa wa, wa kizaramu eh? <laughs> umoja ni nguvu kwa lugha yoyote ile hata kichina umoja ni nguvu lazima uwe na umoja ili kusudi tuwe na nguvu. Mm-hmm. Sasa mimi naweza kuzungumzia nguvu ya kibiashara lakini kuna nguvu ya kisiasa, mm-hmm. kuna nguvu ya kijeshi, kuna lakini yote inataka umoja. Kwa hiyo kwa hiyo hili la umoja ni, ni, ni muhimu sana na ndio maana sasa hivi inazungumzwa hata umoja wa Afrika nzima. Yeah. Eh, ile uh, continental free trade area yeah. kwamba inazungumziwa sasa umoja wa Afrika nzima. Hebu fikiri. Fikiri kwamba naweza nikazalisha kitu hapa halafu nikakiuza Cairo nikakiuza Lagos nikakiuza Morocco nikakiuza popote pale Afrika nzima fikiri nguvu gani ambayo unaweza kuwa nayo e, nani kwa hiyo kwa hiyo hili lazima tuliazimie hmm. na lazima tulifuatilie sasa mnapofuatilia kitu kama hicho kuna vile ambavyo itabidi muachie Eh, uwezi kutaka alafu ubakie hapana <laughs> labda kuna vile ambavyo inabidi tuachie na vingi vinakuwa ni vile ambavyo vina, vina siasa ndani biashara inakuwa rais sana hmm. sababu lugha inaeleweka vizuri sana biashara kuna common denominator ile kitu kinachounganisha nini pesa, pesa. 
vile kitu kinaunganisha mm. eh? mm. e, sasa nini kitaunganisha bendera mm. pa, pale ndipo panapotaka maamuzi makali ambayo yanabidi kufanyika na mimi nafikiria kwamba chombo kama hiki sasa kinatakiwa kiunganishe hizo fikra za, za biashara kiunganishe fikra za kisiasa na fikra na, na wote tukubali kwa kuachia kwamba okay. mimi nitafanya mm. kitu ambacho kinanifanya mimi niweze kushindana katika soko mimi lazima uwe unaweza kushindana na kuna vingine ambavyo hakuna sehemu nyingine maana ukisema dhahabu unaweza kukuta swazi lende hamna dhahabu hata punje moja yeah. lakini si tunayo yeah. kwa hiyo akitaka stake sisi tuna dhahabu <laughs> you, you know tunapozungumzia umeme sisi hakuna uwezi kwenda Lesotho kukuta Stiglas Gorge mm. au uh, Nyerere Nyerere Hydro Power nini mm. huwezi kukuta si tunayo lakini tunaunganisha sasa kwenye ile inaitwa Southern Power Pool ili kusudi tuweze kuuza umeme katika ile na, na sisi tuna vyanzo vingi vya umeme yeah. kwa hiyo ni vitu ambavyo sisi tunaweza tukafanya kwa ku kwa, ku, kwa kufanisi mkubwa zaidi kupita mtu mwingine yeyote na lakini tuunganishe nguvu okay. na tu, tu, tu soko ili ni muhimu sana profesa uh, tibaijuka tunauza huduma na bidhaa awesome. moja ya kitu ambacho sasa kinaonekana pia ni lazima tukisukume kama Tanzania ni lugha ya Kiswahili yeah. ambako tuna walimu wetu hapa vitabu vya Kiswahili vipo Tanzania kwa kiwango kikubwa ndani ya mwaka mmoja tunaweza tukawa tume, tumefanya hii biashara ya kusukuma Kiswahili kwa kiwango kipi ukiangalia mahitaji yenyewe yalivyo mm. na ule msukumo ambao kuanzia rais anao mm. na kusema kwamba sasa ni wakati wetu wa Kiswahili kuwa lugha ya nne ndani ya SADC ambayo licha kwamba sisi ni waanzilishi wa mmoja wapo lakini tumekuwa na mchango mkubwa zaidi katika ukanda huu. Eh, ni, ni, ni habari njema eh, kwamba Kiswahili sasa kinapokelewa ndani ya SADC kama moja wapo ya eh, lugha rasmi official languages lakini labda tu nikukumbushe kwamba Kiswahili hapa tunapozungumza ni official language ya African Union. <coughs> na mimi nilikuwa hadisi wakati Kiswahili kinatangazwa na mimi usiamini kilitangazwa na rais Chisano wa, wa, wa Msumbiji Msumbi. na alizungumza speech yake kwa Kiswahili, Kiswahili. Mm. na akasema jamani mimi hii sio lugha yangu mm. lakini kwa sababu ya umoja wa Afrika itabidi tujifunze mm. nilibahatika kuwepo wakati mm. historia inaandikwa sasa labda tuseme tasimini. Leo nitazungumza labda kiseme kiuchumi uchumi. Hmm. Na, na kama mchumi nitaenda nita kwenye takwimu. Manake unajua unaweza ukaweka declaration ukatangaza kitu. Lakini follow up. Yeah. Wazungu watasema tena follow through. Hmm. Yaani kufuatilia na kukamilisha. Eh. Sasa mimi nafikia kwamba hapa ni wakati mzuri. Kiswahili kwa kweli kwanza sisi Tanzania kama eh, taifa ambalo linazungumza Kiswahili eh, ini fursa kubwa kwetu kwa namna ya ajira kwa vijana tunaweza tukafundisha lakini nimezungumzia utashi wa kisiasa kwa sababu e, Kiswahili hiki hata ndani ya hata ndani ya Afrika Mashariki ambapo ni lugha rasmi lakini kuna wengine bado wanahangaika nacho yeah. sasa hata katika taifa hili mwalimu Nyerere aliamua aliamua kwamba Kiswahili sio kwamba tu kitakuwa declared lugha ya taifa lakini pia tutakiishi kitafundishwa kwenye shule watu watafuatilia sasa mimi nafikia kwamba hili ni jambo zuri na ni jambo ambalo naweza kusema kwamba alikuwa limechelewa sasa kwa kuwa na sisi nafasi hii tumeshika hatamu mm. tulisukume lakini tulisukume kwa vitendo na naomba na niseme pia tulisukume pia kimkakati okay. ukitaka kuuza Kiswahili peke yake bila kujua Kiingereza vizuri mm. bila kujua Kifaransa ufiki popote e, yani hii mm. penda uspende lakini wao ndio ukweli kwa sababu lugha zote hizi amezungumzia hapa atiki ubini. Eh, sasa kama ujui Kifaransa mm -hmm. utakuendaje Madagascar kufundisha Kiswahili? Mm -hmm. <laughs> yaani huo ndio ukweli. Mm -hmm. Kama ujui Kiingereza utakuendaje na Biblia kufundisha Kiswahili? Mm -hmm. Kwa hiyo unakuta kwamba na sisi sasa tujipange. Mm -hmm. Tuna faida comparative advantage Kiswahili tunakifahamu ni lugha yetu mm -hmm. na Kiswahili ni rahisi kukifundisha. Mm -hmm katika kazi zangu umoja wa mataifa nimefanya mambo mengi moja wapo umezungumzia hapa swala la Zimbabwe mwaka 2005 mimi nilituma na Kofi Annan kwenda kuangalia mitafaruku iliyokuwa katika taifa la Zimbabwe kwa hiyo ningeja pale kama mfanyakazi wa umoja wa mataifa special envoy wakati huo mkuu wa umoja mataifa na nilikaa na mheshimiwa rais Mugabe wakati ule kuangalia matatizo ya miji yaliyokuwa yamejitokeza na mtafaruku mzima ambao uliashiria sasa 
e, yale mashamba kama alivyosema atiki badala ya kufanya Lancaster agreement mm. kama mugaba alivyokuwa amekubaliana na Margaret Thatcher yeah. kwamba zile fedha za fidia zikupatikane na katika vitu ambavyo rais mugabe alinambia mimi na nauza nikasema nika kwamba yeye alisema kwamba alipenda sana kutekeleza makubaliano ya kutoa fidia kwa wale wazungu maana na wenyewe sio kosa lao ni kosa la kihistoria nao wamejikuta pale walipo unajua wamejikuta pale walipo kwa hiyo nabii na wenyewe wapewe fidia wao walikuwa na uwezo wa kuingia kwenye viwanda ambavyo rais wote anasukuma wakati wa Afrika watapewa mashamba waweze kuwa na mashamba ya kuweza ku kuendeleza uchumi wa technology mm. kuwafahamisha pia Afrika namna ya sasa ku... hayo yote yakawa magumu kwa figi su figi su ambazo tumezisikia <laughs> mambo yakaharibika na rais rais Mugabe aliniambia mm. akatoa fidia lakini alisema alitumia zile dola za alizokuwa nayo yeye ambazo yeah. ni zim dollars <laughs> hazikuwa US dollars <laughs> ndio hayo ni maneno yake ndio hayo naambia sasa mimi nitaka kusema kwamba lugha ya Kiswahili ni fursa lakini wa Tanzania sisi lazima pia tujue kwamba hizi lugha nyingine lazima tuzimudu sisi hatuna ujeuli wa Mao Zedong aliyeweza yeah. kuifunga China mm. akasuka lile taifa upya mm. akaliachia sasa. Huo mm. ujeuli atunao hata tungependa. Mm. Eh? Wazungu wanasema wishes eh? Eh? if wishes were horses beggars would ride. Yeah. Yaani kama matamanio yangekuwa ni farasa <laughs> hata na masini yangekuwa ndio farasa na kimbia sio. Eh eh sawa sawa ndio Kiswahili sanifu. Sasa nataka kusema kwamba sisi nimezungumzia swala la unyenyekevu. Unyenyekevu ndio ujanja. Kusema kwamba sisi hapa tunajipanga vipi? Hmm. Kwa nataka kusema kwamba sisi sasa Tanzania tumepata fursa hii ndani ya Sadiq lakini pia kwamba lugha tunakwenda nazo sambamba. Hmm. Kwa nchi za Kiingereza tunakwenda Kiswahili tukijua Kiingereza vizuri. Kwa lugha za Kifaransa tunakwenda kule tukijua Kifaransa vizuri. Hmm. Kwa hiyo unaweza ukacheza nazo lakini ni fursa kubwa. Hmm na tuseme kwamba ni huduma pia na ni biashara mm -hmm. kwa sababu kufundisha kufundisha lugha ni biashara mm -hmm. watu watapata ajira na biashara na Kiswahili tuna advantage nyingine unajua hata wazuru wazuru ni wabantu mm -hmm. na ukienda Zimbabwe mm -hmm. maneno ya kibantu haya tunayozungumza sisi katika lugha zetu hizi mm -hmm. Kiswahili mm -hmm. structure in the same mm -hmm. kwa hiyo hakuna mwaka mmoja ni uamuzi tu wa kisiasa mm -hmm. Kufundisha wa Afrika hawa sadiki mm. wale wabantu kwa kufundisha mm. Kiswahili ni kazi rahisi sana mm. kwa sababu structure and the same Kiswahili ndivyo kilivyo mm. lakini kama unavyosema sisi sasa tutakiboresha tuta lakini na sisi tuzungumze Kiingereza vizuri mm. tuaminike ukienda unababaisha kule pia mtu anasema huyu naye yani uwezi kuuza kitu <laughs> <laughs> Wakati wetu nimebakia na wastan wa dakika nane kabla hatujaondoka hapa lakini ningependa pia wote tuongee tugawane dakika hizi kwa haraka haraka tuanze kwako Shamte uh, mwaka mmoja utakuwa mwenyekiti wa baraza la biashara wa Sadek unatarajia kusukuma gurudumu kutoka wapi na kuiachia wapi kusema sisi kama Tanzania tuliyafanya haya kama vipaumbele vyetu uh, uzuri wa Sadek <coughs> ni, ni kwamba wale viongozi wetu wameweka malengo mpaka mwaka 2063. Mm. Kwa hiyo ni, ni safari. Eh, ni, 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 ni safari. Kuna vitu ambavyo unaweza kusema kwamba unataka kuvisukuma haraka binafsi na kutokana na ma, mazungumzo tuliyofanya na, na, na ile council tulivyokutana katika mkutano wa kwanza ambao nilikuepo ni kwamba kuna swala la vijana. Hili tunataka tulisukume haraka tuwe tuna e, jopo hasa na nafasi na ya vijana katika ile council ili kusudi ma, mahitaji ya vijana kwa sababu mahitaji ya vijana yako katika nchi zote mm. ni mahitaji makubwa ma, 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 ma swala la kilimo nalo vile vile tumeliona kwamba tulipe kipaumbele kwa sababu ya kuongeza thamani katika mazao ambayo tunayazalisha tuna katika mwaka huu ni vitu ambavyo tutavipa kipaumbele <coughs> e, masuala ya e, taaluma e, ku namna ya kuongeza taaluma Tum, tunaona kwamba ni, ni moja ya vitu ambavyo vitatrudisha vita nyuma kwa sababu sayansi na teknolojia zitatawala mm. hata ushindani katika dunia na sisi tusijifanye kwamba tutafanya na lazima tutataka kushindana na dunia kwa hiyo swala la sayansi na teknolojia na namna gani tutaibua E, matumizi ya sayansi katika uzalishaji wetu. Sasa hivi vitu tumesema vi, tutavipa kipaumbele. Lakini ipo program ambayo wakina Dr. Stodemon ya Taxi 
wame, wametupa ambayo ina, ina, ina malengo mpaka 2063. Kwa hiyo tunakwenda na yale malengo lakini unataka vitu gani ambavyo na wewe unaweza kuvisukuma kwa, 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 kwa haraka zaidi. Mm. Yeah. Shamte amesema vijana, kilimo na taaluma kilenga zaidi teknolojia. Unaiona wapi Sadek ya mwaka mmoja wa kuongozwa na Tanzania hasa ukiangalia <coughs> malengo ya Rais Magufuli ambaye amejikita zaidi kuona viwanda vikifanya Tanzania istawi na kwenda katika uchumi wakati. Labda tu ni ni sema kwamba ramani mkumbuka kuna profesa mmoja anaitwa Reginald Green mm, yeah, mm. alikuja kusaidia mwalimu kuhusu mambo ya structure adjustment program mm. ya uchumi mm. katika ripoti yake kuna kitu aligundua alisema kwamba government pretend to pay workers salaries pay to pay workers work, to pay people to pay people salaries mm. and people pretend. pretend to receive salaries no. from the government people pretend to work for the government <laughs> 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 something like that nilipata hiyo report sasa ukweli unabaki ni kwamba kwanza tuwe na tafsiri sahihi ya ya, ya hali yetu ya uchumi na kipato chetu kiwe kiwe kitafsirike sahihi kama ndio hicho ndio kipato chetu hmm. na na, na ma, ma, mapato ya watu yawe ni kweli kwa uhalisia ndio mapato ya watu. Mm. <laughs> kwa hiyo twende katika uhalisia ndio maneno ambayo e, twende una... katika, katika uhalisia zaidi kuliko katika unaweza kusema wa Tanzania wana furaha lakini hawana furaha. Lakini kwa sababu tumefunzwa kutosema leo nyumbani nimekula nini nitakwambia leo tumekula wali na, na, na nyama lakini <laughs> 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 Profesa tumalizie kwako kwa jicho lako la kiuchumi. Mm. Kwa haya yote tumeyazungumza na Sadek ambayo tunaiona tunaenda katika uh, mwaka wetu mmoja ambao tuna tu, tu, wenye tumedhamilia kusema kwamba unataka tuwe mwaka kitofauti kama ambavyo tulifanya wakati ule wa Rais Benjamin William Mkapa baada ya mwaka mmoja unahisi nini kitakuepo na wewe hata wewe mwenyewe matamani yako unataka kuona tunakabidhi kijiti tukiwa tume tumeweka sura gani kwenye masuala ya kiuchumi mimi nafikiria kwamba hapa eh, mwidini kwa haraka sisi ni nchi yenye bandari kuna Mtwara kuna Dar es Salaam kuna sasa hivi Tanga hata pale eh, Mwambani mm. Kule, yani unajua tuna hizi natural resources ya tume, 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 tume jali. sasa kama nchi ambayo na DRC kwa kuwa DRC ni sehemu ya Sadiki tuseme tuko katikati ni crossroads yani njia zinapita hapa mimi nafikia kwamba katika kuonyesha na katika kuongoza Sadiq vitu ambavyo viko chini ya uwezo wetu kwa mfano bandari yetu kuweza kufanya kazi kwa ufanisi mizigo ikaweza kwenda kwa haraka e, mheshimiwa rais Magufuli kama mwenyekiti wa Sadiq anaweza akasema sasa siku mbili tu container nisilione pale na ni tunduma e, linababaisha yani hayo ni maamuzi ambayo mimi nafikia kwamba yatasisimua Sadiq mm. kwa sababu pia utatoa huduma yani unasema kwamba yu, u, 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 kwa vitendo ndani ya nchi kwa sababu mwisho wa siku ushirikiano wa kiuchumi ni mambo ya biashara ni mambo ya, ma, ya makampuni wawekezaji na nimeanza kwa kusema na napenda na, nimalizie kwa kusema kwamba business environment lazima iwe stable and predictable yani ni lazima itabiriki kama haitabiriki watu wengi ambao labda wako kwenye sera hizi wengi ni wafanyakazi wengine wa serikali hawajawahi kufanya biashara hawajawahi kuona kuishi hayo matatizo ya mfanya biashara sasa mfanyabiashara wa Sadiq hapa haji kwenye siasa atafute utawara hapa anatafuta uchumi wake au sio mm. kwa hiyo anataka akute mazingira ambayo yanatabirika mm. hiki kitu nakikisistiza sana mm. kwa sababu bila kuweka stable business environment mm. itakuwa vigumu na kwa mfano trade facilitation swala la biashara kama roli labda truck inatoka Dar es Salaam inakwenda Dar Kongo mm. kila baada ya dakika mbili mtu anapiga tochi imeshasimamishwa Hizi ni bugu za hizi ambazo mimi naziona kule bungeni tunaletewa lakini maana mm. tunazungumza na wafanyabiashara wengi wa ndani sasa. Mm. Sasa na wale wa Sadiq kuna wengine wa Kongo wameshahamia wamekwenda Zambia, wengine mm. wametohama. Huo ndio ukweli wenyewe. Mm. Kwa hiyo nitakuta kwamba katika kuongoza sasa mimi ningeweza kuona kwamba e, sasa hivi rais wetu ana ni mtu ambaye ni mtu wa kazi, mtu akishaelewa jambo analirekebisha lakini sasa na sisi ambao tumemzunguka ni kwamba na sisi kila mtu aweke mchango wake. Mm. Kama alivyosema mwalimu 
alisema na nataka kunuhuku mm. it can be done you play your part lakini pia alisema argue don't shout <laughs> <laughs> maneno ambayo anamalizia professor ana kajumu loti bajuka huyu ni mbunge wa muleba kusini ambaye tumekuwa naye hapa hii leo ni mchumi ambaye pia ameshahudumu katika uh, taasisi kadhaa ndani ya umoja wa mataifa kiwemo ya masuala ya biashara lakini pia ya masuala ya makazi wewe ndio profesa ana tibaijuka nimekuwa naye hapa leo lakini nimekuwa naye Salum Shamte mwenyekiti mpya wa baraza la biashara ndani ya Sadek lakini pia tumekuwa na Abdul Karim Atik imekuwa ni fahari sana kwa nanyi hii leo katika mjadala wetu wa mizani ya wiki. Nashukuru sana. Profesa. Nikukumbusha. Eh, nikukumbusha. Alisema unasema lazima mtu unapokwenda kufundisha Kiingereza lazima ujue Kiingereza. Sasa unajua kuna yule mzungu alimuuliza mtu anauza kuku anauza njia anauza how much? Eh hey, mwe ni mwachie si ataruka. <laughs> Umekuwa nami Nurdin Selemani kwa niaba tu ya mwandaji wa kipindi hiki Jen Shirima pamoja na Ben Mwangonda. Nashukuru sana tutakie utazamaji mwema vipindi vinavyoendelea. Tukutane tena Jumali Jalo kwenye mizani ya wiki kwa heri kwa leo. <laughs>